Jesus, nagsiling ka sa imo mga apostoles, lakat ka mo sa bugos nga kalibutan, tudluin ninyo ang tanan nga mga tao sa ang tanan nga gintudlo ko sa inyo, kaghimua sila nga mga gintutunan ko. Yari kami karon nga gabi sa sining programa, oras ang manugsabog sa pagsabog sang binhi sang imo pagtulunan sa panghunahuna sang imo mga tumulo ipadala sa amon ang espiritu santo nga sadto anay imo ginpadala sa imo mga apostoles sa pag-iwag kag sa pagtuitoy sa amon sa amon pagpangabudlay tugtog ining binhi nga amon ginasabog karon nga gabi magtubo sing malambo magpamunga sing matinggas nga mga bunga sa Kristuhanon nga pangabuhi sang imo mga tumulo. Maria nga iloy sang mga apostoles, iloy manamon kag inspirasyon sang amon kabuhi. Ubayiman kami sa sining oras sang amon pagsabog sang binhi sang mga pulong sang imo anak. Amen. Malipayon ka may gugmaon nga pagpanamyaw sa inyo, mga pinalangga namon nga tumalanaw, ka nagasunod gid sa sininga programa, ang oras sang manugsabog sa katisismo sa kahanginan. Ini si Father Elmo Montanio, upod kita nga magtuon kag magpamalandong sa balita, health tips, kag trivia, saint of the week, buhi nga pulong, kag sa ibang helio, Karon na Domingo. Balitang Katisismo sa Oras sa Manugsabog Gikan sa Vatican City Sa isa kamisa para sa mga kalag sa mga kardinal, kag-obispo nga nagtaliwa na, ginhingyo ni Pope Francis sa mga katoliko nga pamalandungan ang ulihi nga paghukom sa iya humilia sa St. Peter's Basilica gin hinambit niya ang panugyan ni St. Ignatius nga antes maghimo sa isa ka importante nga desisyon panumdumon naton nga yara kita sa presensya sang Ginoo sa katapusan nga mga inadlaw sa sini ang napili ang napili naton nga desisyon mangin malapit sa pagkabanhaw nga amo ang kahulugan kagatuyuan sang kabuhi ginsiling maniya nga ang pagkamaluluyon nagabukas sa mga ganhaan sang walay katubtuban nga suno kay San Pablo amo ang taytay nga nagaangot sang langit kag sang duta ginpanugyan man sang Santo Papa ang pila ka dapat naton pamang ipamangkot sa aton mga kaugalingon nga nagagiya nga magagiya sa aton sa aton pag pamalandong ang mga ini na sentro sa pagkamaluluyon pagkamabinuligon paghigugma kag pag-alagad sa Dios kag sa aton isig ka tawo mahibeluan nga ang misa ginhalad sa kapahuwayan sa mga kalagsang 13 ka mga kardinales kag 147 ka mga obispo sang Oktubre 2018 to 2019 National News Ginpanawagan ni Bishop Roberto Malyari ang panibago kagpag-isa nga panikasog kontra sa child labor. Ini sa tunga sang 2.1 milyones nga mga kabataan sa bugos nga pungsod nga nagaobra sa lain-lain nga klase sang uh, trabaho. Suno sa obispo. Ginapanawagan sang simb- ang simbahan kag sosyedad sa pagpapas sa mga ugat sining masubo nga realidad nga mo ang kaimulon kag kakulangan sang pagapilian sa palangitan an ang mga ini ang nagatulod sa mga bata sa pagpangita sang paagi agud makabulig sa pamilya Ginsiling niya nga ang pag-abuso sa mga bata para sa child labor nagakuha sa ilasang nagapanguna nila nga mga kinamatarong kag nagadala sa ila sa peligro. Gindagmit niya nga may kinamatarong ang mga kabataan sa pagpanguna 
nga mga kinahanglanon nga indi mahatag sang pamilya kag sang sosyedad. Sa paghingapos, kinsiling niya, nga gintugyan sa aton sang Diyos ang pinalangga niya nga mga kabataan kag obligasyon naton ang pagtatap sa ila kag pagupod sa ila sa pagporma sang maayo nga mga kinaugali nga kinaugali kag ginabatasan mahibaloan nga sa ulihi nga survey sang labor department may 85,582 child laborer sa bugos nga pungsod naga tuyo naman ang gobyerno sa pagpanubo sini sang 30% sa tuig 2022. Arts Diocese News. Mga 53 ka mga kabataan, 12 anyos pa idalom, ang nagtambong sa Children's Apostolate of Fatima o kung CAF Basic Seminar na ginhiwad sa itong Nobyembre 9, sininga tuig, dito sa Diocese Shrine of Our Lady of Fatima, Alta Chiera Village, Haro. Gikan sa nagkalain-lain nga barangay ang mga bata nga ini sa pagpamuno sa mga tita nila nga mga katikista kag WAF members ginbahin sa pila ka grupo ang kada grupo nag-act out sang ila prayer for heaven kagada isa naghimo sang ila ID o kon intense desire for heaven sa diin ginsulat nila ang ila mga pledges nga nabase sa mga values kag sakripisyo sang tatlo ka bata si Lucia Santa Sinta kag St. Francisco Marto. Antes ang group work may pagpanungdom sang Fatima story sa diin gen focus sa ila ang values ng spirituality kag sakripisyo sang tatlo ka bata. Gin paambit Manila ang nahimo nila nga mga sakripisyo agud makapalangit sila kag makalikaw sa impierno duha sa malahalon nga pagtuluon tulunan sa aton pagtuluhan. Sa pihak nga bahin, ginaagda ang tanan ng mga deboto sa mahal nga birhen sa pagtambong sa Marian Conference nga pagahiwaton sa Desyembre 7, Sininga Tuig, sa San Jose College, Haro, Iloilo City. Yari ang talamdan sa mga hilikuton sa among adla. Angot sa pagsaulog naton sang National Rice Awareness Month sa Sininga Bulan, ginadala naton subong ang masunod nga mga pahanumdom. Una, isulod o taguon ang bugas sa isa ka malimpyo kag may takop nga sulodlan. Iniagod malikawan ang pagsulod sang mga sapat-sapat pareho sang subay kag tanga. Ikaduha, Limpiyuhan sing maayo ang ginatigangan pareho sang rice cooker, kaldero o kulon. Ikatatlo, kinahanglan malimpyo ang tubig nga gamiton sa pagtigang. Ikaapat, kislan o balunasan ang bugas sing makaduha lang kabeses. Iniagod mapabilin o ma- mapreserba ang mga nutrients sini nga kinahanglan nun sa atong lawas. Ikalima, likawan na pagkasunog sang tinigang. Bantayan ang paghubas sang tubig sini kag pahinayon ang kalayo tubtub maluto ini. Ikaanom, ginarekomendar sang aton punuan ang pagpatronay sa pagpasulabi sang aton local rice sang sa imported nga bugas. We shall have more next week. God makes us brave when we are afraid. He makes us strong when we feel weak and sends us the radiant sun after a dark, stormy night. But most of all, 
He teaches us to hold on to Him when things keep on falling. He who is our fortress and our stronghold. Ang aton saint of the week amo si Saint Gertrude. Uh, isa ka birhen. Natawo siya sa Eisleben, Germany, sang 1256. Kag napatay dito sa Helfta, November 17, 1301. Kag ang iya feast day, November 16. Wala agid man si Madamo nga nahibaluan na hatungod sa iya ginikanan, pero sang kaedad siya lima, katuig, nagsulod siya o ginbaton siya dito sa convent, sang Benedictine nuns sa Helfta. Kag dito, nagtuon siya sing maayo na nungod sang aton pagtuluuhan sang 20, 26 anyos na siya nakabaton siya sang una gid nga pagpakita sang mahal nga Dios sa iya amo ini ang nagpabantog sa iya ang Ginoo nagpakita sa iya malapit mga malali na lang siya matulog kag nagsiling ang Ginoo magbalik ka sa akon kaya ang akon grasya ang akon divine delights amo do pareho sang matamis nga bino para sa imo. Sugod sad to, damo nga mga revelations so damo nga pagpakita sa mahal nga Dios sa iya, kag mga eksperyensya niya sang uh, grasya sang Dios nga iya ginsulat sa libro nga ginahingalan niya, Herald of God's Loving Kindness, kag gina uh, pagkilala ginatawag man ini nga Revelations of Saint Gertrude. Nagkabuhi siya sa kabu- sa kapangabuhi nga perfection life of perfection pagi sa pangamuyo kag contemplation nagpakita napadayon pagpakita sa si Hesus sa iya especially sa moments nga pagkatapos niya mag communion uh, si Saint Gertrude nagsulat na hanungod sang iya spiritual wedding sa aton Ginoo and ang need ang kinahanglanon sang devotion to the sacred heart of Jesus sa iya pagsulat ginhambal niya gani nga nga kapila ka beses ya gin gin um, palapit ang yaulo sa dughan sang Ginoo kag iya ginabatian ang heartbeats sang Sacred Heart of Jesus palapit na lang siya mapatay nagsulat siya I am certain whether my death be sudden or or foreseen that I shall never be without the mercy of God kag napatay siya sa edad nga 45 dito sa Helpta. Ang iya pangamuyo nga ginbilin, may my soul bless you, O Lord, my God, my creator, may my soul bless you from my very being. May your merciful gifts sing your praise. Your care has been rich in mercy. Yes, it is without measure, and as far as I am able, I give you thanks. Amo ining pangamuyo ni Saint Gertrude. Mangamuyo kita nga si Saint Gertrude padayon nga pag uh, pal- pangamuyo para sa bugos nga kalibutan, bugos nga simbahan, especially sa sini nga panahon. Saint Gertrude, pray for us. Amen. Amo yaddo nga aton balitang katisismo diri sa oras sang manugsabog. Kaupod kay Ma'am Lilia Robles ang tagsulat sini nga segment. Ini ang inyo tagbalita, Ma'am Cora Heroche. Malipayan nga pagpanamyaw sa inyo tanan and may God bless all of us. Welcome back. Diri sa aton palatuntunan ang oras ang managsabog diri kita sa segment nga buhi nga pulong sa si Elsa Subong. Welcome. May gugmaon ako kung malipayon nga nagatamyaw sa inyo liwat. Kabay pa nga yara kita sa maayong uh, disposition sa pagbaton sang grasya sang ginoo sa aton because the Lord is always merciful and good and forgiving. Uh, nagkakalipay kita nga sang nagligad nga mga inadlaw, gin-welcome naton ang mga delegates coming from uh, European countries, Asian countries, kag bilog naman nga Filipinas, labi na gidman diri sa Iloilo nga nagpakigbahin sa Youth International Youth Congress. And with that, um, sa ginpasalamatan ko ang participation ni Miss Ada Marie Cristina Gabanes ang aton youth arts diocese coordinator agud mag-share sa aton sang mga hilikoton sina nga mga inadlaw and we have been blessed we thank God for that now i'm back again with Ada 
kahit tambala naman natin sa mga tika na tapos ng event, paano na, di na kita mapadulong uh, kung ginhangkat natin ang mga pamatanon to arise, no? Have they have they remained uh, steadfast? Uh, mabakod nga nagatindog nga nagahatag sang panindugan sa so, tanan nga mga issues diri sa aton nga palibot and become relevant participants sa aton nga pagpangabuhi now ada how have you been nakapulo pa huway na mm-hmm. uh, from uh, our hosting mm-hmm. of the arise congress the second international ucat congress so, maybe uh, in the next edition we'll talk about farther no kan ano nagkalatabo but this time we're talking because tapos na ano bala di na kita mapadulong after that so now we're closing the year of the youth and we're ushering in the year of interreligious dialogue no yes um so uh, nagkalipay kita because for one year uh focus no ang uh, full support man ang dayo si sa aton kaparian aton religious the lay people in uh, the, the activities and the celebrations we had for the year of the youth no i think da mo gid man ang natabo no and sa tanan nga mga years wala nga gin celebrate naton the year ang, of the youth ang matunog because really <laughs> It it simply shows siguro ada if you would agree with me na tila ingin man yung pamatan on yes. diba magahod gid man yes. sila <laughs> I'd like them to be to be make noise, to make noise. Uh, yeah, the right really. kind of the noise the right <laughs> kind of noise okay. yes. it only shows the dynamism of our young people no it only shows their being beloved their their um ano ni um gifted yeah, their being giftedness no and that they are empowered Really, when when you tap the right buttons, that's why na pati gayo natin ining uh, bilug nga tuig no nga jump pack sunod sunod ng aton mga activities. Huh? Yes, and ka. we try to yeah, reach yeah. no mm-hmm. uh, the entire archdiocese of Haro. Mm-hmm. Mm-hmm. So manami man, we we zero in on the youth congress no. You think from there no? Where do we go now? Ano na ang mga tikang sang aton mga pamatan on the resource diocese. So uh, now um actually this full year as well samtang nagpatigayon kita sang uh, mga activities month on month no. We had um the uh road trip ni Pedro, we had different activities. Uh, on the sides, we were also, the Youth Commission is also preparing our um, three-year formation program because uh, the year of the youth doesn't end here. No, our activities it's doesn't end. Yes, yes ang na-highlight mm-hmm. lang kita. Na-highlight no? lang. But padayon ang aton mga programa para mm-hmm. sa pamatan on. And mm-hmm. uh, we continue to uh, form them to mold them, to uh, give inputs na to help them realize now their role in the society, most especially in the church. Okay. Yeah. Uh, what do you, th- anong pan- pamatsyag mo, Abi, nga would have challenged our young people in all these activities, again, participate, ngayon participant sila, ano ay han ang dako nga challenge sa ila? Una gid time. No, because we acknowledge that our young people belong to the sector na students, young oh, oh. professionals, mm-hmm, mm-hmm. no, who have a lot of responsibilities as well, no. And their hands are full yes, all the time. Yes, oh, okay. yes. But they were ab- they were able to, you know, still make time for for the church no for uh, the youth ministry for our activities no so biskan may exam buas uh, sige lang practice kay may animation no wala so um one challenge really is time um second siguro is still ano ang support sang aton nga yeah, sang okay. aton nga elders mm-hmm. no sang aton yes yeah, sang parokya mm-hmm. but then again and uh, them, among themselves also yes, no as uh, a collegial i mean as a community yes. in themselves they have been string i mean inspiring each, each other. other yes okay. uh, that's why nga sa bilog ni uh, tuig no we found out that Um, it's really imperative in all our programs, formation programs, to give them more time for group sharing. Kasi lagid ang kapangayo. Number one, it's an avenue for them. It's an Correct. outlet personally mm-hmm. 
to vent out, to share mm-hmm, mm-hmm. Uh, the achievements, their failures, you no know, personal or mm-hmm. a youth ministry, mm-hmm, collective mm-hmm. level. And it's also a learning process yeah. because mm-hmm. it's an avenue where they share best practices. Mm-hmm. No, so Ma, yung mano, kay you're talking of time. Kuy sa mga ginikanan naton bala. They just want their children nga wala ka mo klase, wala ka mo activity, dili lang ka mo subalay. And that why man sila sang may mahatag nga productive activities sa ila mga bata sa balay man ang ginag nga daw wala man bala no. Because I remember when I was young, ang ang dako man nga element which helped me to become closer to the church and to work in our parish was also time. Balga isang nanay, kuti nga hindi ka lang magdala to kay mo, ilis lang sa simbahan, <laughs> tululugan. No? Kaya doon, tanuhan niya na nga, gugatamwa ka lang sa balay, bilin na, tapos simbahan na. But you know, I never regretted that. Kaya wala man sila nag-regret, kaya otherwise, kung iba nang akong gin, gin uh, bisyo siguro, ti mas lalo nga makapalain. So I really value nga dapat i-allow nato ng kabataan nato to have time for the church. Yes. And that the young people also to give their time to the church. Kaya kung yes. hindi, sigurado, with kulain, gin ang kaduan, yes. di ba? That's why we, we're also, um, telling our young people to, uh, listen siya sang maayo. Explain to your parents what is your role sa parokya, gaano kadiri. Because ultimately, when your parents understand your role, nga maayo mani, bingabis kang kagabihan ka, because you have a purpose and it's part of living out your mission, yeah. mapasugot na malang sila. I remember bringing my nanay sa mga events namun kung kaisa nga ulang tao, kada blo kay gaamo kami oh, ni ho, oh, oh. amun ning mga meetings namun ho, oh, na, oh. and there, at least naintindihan, tama ang ginahambal mm-hmm. mo, Ada. No? It's not just a matter nga sa una, pato iya, amun na na, even now, amo man ini ang realidad naton yeah i agree with you and it's also one goal of the youth ministry you know to be a christ centered community and your family is your first community so you bring your family also to that church no ila binagid kung indi man be act- ang imo panimalay sa simbahan, so, ikaw man lang. Anak. Yes. Ano, so, so, you bring your parents, you bring your siblings to that mm-hmm. church because, again, it's, a, we are a Christ-centered community. Correct. That's one okay. of the goals of, um, uh, one of the characteristics mm-hmm. of the youth ministry. Yeah, it dawns on me, no? Nga, for sana, example, pananaw ko, abing, uh, um, siguro, ang aton mga pamatan on gidman, ang mga bukas, No? sang doors ang ato na mga panimalay agud to mangin malapit sa simbahan ang bugos nga pamilya kay kun hindi halimbawa na uh, kisalain lang ang purpose o ang mga uh, madangatan sang kabataan bagun hindi mo maintindihan pakalainon mo ang ginaobra nila maybe you would even underestimate that and that is the reason for uh, depression sang kabataan yes. that's why um we need to make our elders our parents understand uh, what we are doing in the youth ministry hindi lang siya gadjang gadjang lang mm-hmm. no impression yes gadjang gadjang hapang pang malang na o sa oras. O hindi gani, uh, upod-upod lang. Oo. Oh, oh, oh. But even in the upod-upod lang, Ani, no, oh, oh. kung gaupod-upod ka lang, but you immerse yourself mm-hmm. fully, later on, ma-realize mo nga, ay, may natunan mm-hmm. ka man, mm-hmm. ay, may nakuha right. ka man, may oh, nabalon oh. ka man. Oh, oh. Kaya nga man experience sa una gani, ang mga nag-upod-upod lang siling namon to, amo pa ang mga nagpare. Kaya, <laughs> <laughs> yeah, amo pa uh, mga nag- into the religious life or more committed sang kami nga kami na nagalid ka muna yeah, yeah. but ginaidentify nga nagaupod-upod lang mm-hmm. imagine no ang hindi mo yabalan ma measure naman ang grasya sang ginoo nga mm-hmm. nag-attach ning pamatan mm-hmm. on eh okay so inab lang na ti kundi na pukaw ang giftedness nila ang ila na beloved like, uh, being beloved yeah anyway, and empowered now do you think uh, what kind of empowerment will the young experience after this uh, uh, participation in so many activities. Okay. So, sa mga nang ligad nga bula, no, nakapatigayon ako sa um, strategic planning, no, for a uh, vicariate here in the diocese, no. Uh, so, now we, we know, no, wala ka mo naga, naga event-event lang, habang no, ko, have seryoso hanay kita so, dita, so, yes. Okay. No? Our young people also foresee, uh, strategic yes, planning, ha? Yes, kaya ba yung ilang perspective 
active, no? Because one one characteristic of the youth ministry is that we should be self-duplicating. And we cannot self-duplicate if we do not train the next generations, no? So that's why, nga kapatigayon kita sa mga amuni nga programa, hindi lang kita uh, Bible study, thing, prayer, uh, uh, and it's not active, and activities will end. Yes, when you end, when yes. You end, eh? oh, that, with you, huh? Ay, amo nang isa ka reason kung nga ang nag-fluctuate <laughs> ang life sa youth ministry mm-hmm. because we were not able to self-duplicate. Mm-hmm. No, we were not able to train the next leaders, no? Oo. So, that's why nga, ang nagapatigayon, man kita sa mga amo nga programa. So, nakita gid na ako, nga, ah, uh, napukaw sila nung kabataan natin. And they had vision a year ahead, two years ahead, three years ahead. No? Na pati gayo nun para mabuhi no, ang youth ministry. No? Para makabulig sa parokya. Because um, they understand that we are the biggest in number. And uh, when we are asleep, how will the church, the parish, be mobilized? No, that's why nga kanami sa mga programa manya ginakreate nila, and it does not only involve the young people; they are also involving the parents, no, uh, ng the lay faithful yes. sa ilang mga programa, mm-hmm. no, kaga naga pangita man sila mga pamaagi nga kundi ang youth ministry tita mm-hmm. magastuman oh, kaya okay, wala ni sila mga obra no laban ni solicit laban ni angga kay father angga Correct. sa benefactor mm-hmm. no angga kay tita kay mm-hmm. tito no sa finance no so uh, uh, young as they are, they also develop ways of, you know, uh, IGPs, no? Paano kita makabulig? Hindi lang for the activities of the youth, but also nga makabalik sa simbahan, mm-hmm. no? So, uh, it's, uh, the youth ministry is very diverse. So it means as of, uh, today, you already have those, ano, uh, those things and those plans. Yes, huh? yes. Uh, in the Archdiocesan level or both in the Archdiocesan and the Vicariate levels, mm-hmm. uh, because um, kinaangot nato ng aton mga programa no sa mission vision sang simbahan because we do not just create pro- mm-hmm. programs mm-hmm. for the sake of having one nga may report ka lang to nga ay may amo kami ni may amo kami na ano pero ano ang impact sa ina diin ina naangot no so we're teaching our young people that hindi lang basta basta programa pero ano ang hugot mo sa pagpatigayon sang programa ano ang impact sina sa kabuhi isang pamatanon kag sa kabuhi isang parokya so ginaamat-amat naton ni na no we're doing a uh, youth ministry more professionalized in a sense so that okay. so that na uh, first na tita uh, in sige sige no rolling ang programa nato no mm-hmm. hindi siya nga kung ma graduate si Manang oh, oh. pauwi man tatanan uh, uh, okay. uh-huh. open wala si Manang si Manong uh-huh. hindi man sure sila maghulag uh-huh. ng mga nabili uh-huh. okay uh-huh. Yes. Uh, an example of the programs for, uh, that you have uh, for the actually tita um the uh, we are finishing up our three-year program, no? Uh, the three-year formation program aims to uh, really form our youth leaders, no? Nga sunod-sunod gid ang ang an chronological order of formation no may or those psycho spiritual integration mga mm-hmm. mga fundamental yes no it, it will start mm-hmm. with self, self. really self awareness mm-hmm. of fa- your family life mm-hmm. your uh peer mm-hmm. peers so these are sessions huh? yes it will contain sessions it's a three year program because we want to track Mm-mm-mm. to track the progress of our uh, of our young okay. people especially mm-hmm. the you know, the leaders kay gina train man sila no for to train um, yes. others yes. also papanaog man papanaog. Sa, no? admittedly tita the commission is volunteer based yes no so <laughs> if wala kita sang uh, ano ni um 
person nga full time no really to work for uh, the commission no at least we have one now pero she's uh, the, the commission secretary so damo man damo ang ubra no mm-hmm. It, uh, because we mentioned that uh, we are tracking progress mm-hmm. no so iya one man siya Kaya isa no? lang kasi ka tayo kana the communication the uh-huh. so uh, kulang kita sa but you have sa, an office Yes, we okay, have an office good. in the Archbishop's mm-hmm. Pala. So, if you have conter- yeah. concerns, you can visit the office. Yes, I saw that. Uh-huh. Ang punto naman lang sila, kung kaisa nga, ano, wala, is that, like, islan ang pare, nga nag-director uh-huh. sa uh-huh. commission. Okay, so you have to make adjustments again. Yes. And uh, harmonize again. Yes. Pananawans ang pare nga na. So, That's why we're uh, uh-huh. really working hard on the three-year program to present to uh, the clergy, to Archbishop, for it to be instituted institutionalized no uh because we 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 really see the need to have this institutionalized Palasya program consistently yes o followed more or yes. less kay tikon ka isa basi magilis naman balang director basi may lain naman siya yes, nga no. tanaw uh-huh. pero kon may plano that would help ma add na lang niya uh-huh. uh-huh. okay. because we, uh, we with our working with our uh-huh. dealings man tita with the different um organizations we have seen that nalain ang epekto kung institutionalized ang programa, kung may structured program ka nga pag-aagyan sa tanan nga kabataan. Kaya nakita, kuya sa tanan nga commissions, cross ang youth, cross cutting, you know, <laughs> di ba? Dapat sa family life, may Ara, influence mo na uh, 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 <laughs> labi na sa katikeses. Ara, man kami da. <laughs> sa biblical, social uh, uh, action, ano pa ang commission. Tadi, even in the liturgy, you know, uh, 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 it's also important na may influence ang pamatanon man, uh, no? Uh, Kasi sila, majority sila nga nag-participate. Uh, then, uh, tanan na nga commissions, actually. Yes. Even in social communications, yes. inagit siyang bias ko. Because in the long run, I would like young people to take over <laughs> in this program. Yes. Yeah. Actually, tita, uh, the young people are everywhere. Whether be that we are the active uh, per active participants we are the audience Correct. we are your target Tanan. audience no oh, oh. Uh, we are everywhere mm-hmm. and that's why na uh, kadako sarong <laughs> ubra for the young oh, people oh. Uh-huh. dira ko na lang balagi na plus star ang dako nga hope for our uh, ministries and our commissions sa ars diocese nga mangin active because normally ang aton organizations iya do compose lang ina sa mga retirees compose lang ina sa mga elderly senior citizens kaya inaab lang na ni gulang na sa parokya uh-huh. nga kun halos lang do hindi na gusto maislan sa pwesto that's why we, so we want the young yes. no, to be active to yes. arise and to assert diba that's why tita uh, we would like to take up an active role in that. Uh, what I said, self-duplicating, we're encouraging our leaders, mga gungan na natin, nga elders, na identify na kamo sa masunod sa inyo. No? So, amo na nakakatabo sa buong. No? Even mm-hmm. us in the commission, no? some of us were youth coordinators in their parishes. We asked them to give up. Because as long as there are elders there, ang kabataan natun ay hindi na lang ko ah, kay ara pa man si Manong, ara man si Manang, ara man si Tita. Ang po kan, ang, in, ang ila pa ng hour, sinikag pagtrataro sa pamatanon, uh, daw lain, no? Da, hindi friendly, ha? Ah? Yes, yeah, so okay. that's why na we're encouraging new breed Mm-mm. of youth ministers, Correct. no? Mm-hmm. Do, uh, kay kadamo, manitita sa ila, Yan, nga, oh, oh. nga ano lang mo, nahuya lang, mm, kulang lang sa gamay nga push, Hindi, no? syempre, kaya hindi sila, da, syempre, maka assert man kapin pa kun may pangibabaw ah, dira ya ang mga elders ah, ah, palayo lang na ah, sila but we are happy but even the elders kun tani kun sa organizations nila would already uh, i mean support encourage the young members na yes. sooner they will be taking over yes. also kag kun panahon na nga daw hindi mo na maano bala endorse mo na <laughs> i-endorse mo na i-turn over mo na yes. But Tita, we're very happy that we have received some feedback that indeed some parishes have already tapped Correct. the young people <laughs> na ginpamatian na nila ang tingog sang pamatan o mm-hmm. no in uh, PPC meetings yes, invited na may representative, may representative na eh. and gahambal ginapahambal gahambal. na ang pamatan o ginapangayo na mm-hmm. ang suggestion ang opinion mm-hmm. whereas you know, siguro a decade back na hindi amo na pungko lang kami oh, na, oh. Uh, but now uh, a lot 
of uh, parishes, mm-hmm. a lot of the different organizations have already seen the value no in listening to the young people. Yes. Amo man lang na paabot naton. Otherwise, um, we are a young church in terms of population, no? Yes. Si kung hindi natin pag itap in sila, yeah, they will become professionals, they will pursue other careers, but ang aton nga simbahan, hindi magtubo uh, in a sense, at yung arap na siya gihapon niya, but I mean, it will not be vibrant but and the dynamic. Quality, the quality and the quality of, of the young Christians. People, yes. And because you, we would also see, na ining, even if they are citizens no, of the civil society, they are also Christians, they are also Catholics, mm-hmm. so dapat kun active sila sa simbahan, hindi ma- ma-energize, kag ma-influence nila ang civil society. Uh, society. Yes. Ano, ma? Okay, kita tanan, ikaw ga-obra ka man, so ano, ako ay bin a government employee, so ma-feel mo gid ba lang, na dapat gid man may influencers in various um, sectors of society. And yes. ako nagahatag ako sang akon paglaom sinidiri sa pamatanon. Mm-hmm. Now, we look forward, no? Maybe next year, maybe, oh, ang three-year strategic plan ninyo, hopefully mm-hmm. will be completed. Yes. Oo. Ano, ano ang imo expectation sa ginapangabay no, para nga matuman naton ini? Siguro, uh, una gid ang suporta sa aton nga kaparian nga mapatigayon Very ini. Well, yes, uh-huh. because uh, sa kung sakdago nila ang amuning nga programa, everything else will follow. No? Uh, Ikaduwa siguro ang suporta man sa aton nga elders, ang lay faithful sa parokya no? to so continuously support the young people no? uh, uh, in their in their journey in their journey of formation no tita so amo na no uh, gina pangabay nato nya kabay nga ma-approve ining uh, three year program nga ipag i-propose nato kay Sakdagon no sang archdiocese sang Haro that is very important ada bala nga uh, 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 Sakdagon uh, pati gayunon gid agud to nga ang aton mga pamatan-on uh, hindi naman magtulog uli. No? Yes. Kahit tayo nakabangon na sila, magapadayo na sila nga magabangon and we will continue to discover their giftedness, their being beloved in their uh, being, being empowered. empowered. Yeah. Thank you very much for joining me sa Sininga Edition, Ada. Would you have rejoined her? Uh, uh-huh. Salamat gid no sa tanan nga suporta nga ginhatag sa aton nga uh, mga parokya sa aton mga benefactor sa pagpatigayon sa mga activities naton for the year of the youth kung wala kamo wala ni napatigayon tanan kag nangin bahin gid kamo sa uh, journey sa aton pamatanon kag tuod no tungod sa inyo no gin pamaton ninyo that journeying presence really um, empowers the young people and hopefully uh, we are our young people will be inspired with your generosity and support na maging ma-propel man kami to be in mission giving concrete witness to our yeah. faith Thank you, Ada. We're starting the mission and we were, we are immersing in that. Kagina pa nga muyo, Gid, sang oras, sang managsabog, katisismo sa kahangin na napostulate, nga magapadayon ka mo. Because personally, ako, I look forward to the day that this program will be taken over by the youth, no? Fresher look, fresher um, <laughs> uh, fresher perspectives. Kagini nga programa in this edition and the past uh, two editions naton have been inspired and energized because of the presence of uh, young people which you represent, Miss Ada. Thank you very much. Nagapasalamat kita ko sa padayon ninyo nga pagbuilog. Kagabay pa nga padayon man ninyo nga uh, suportahon ng aton pamatan on. I'm sure magalabot kita dito sa Central Iloilo and even in other places nga malabot sa 97 94.7 na aton nga radyo nga maalwan nga nag, nga maalwan nga nagabaton sang gina-share sang Sky Cable sining programa nga ini. Thank you very much Miss Ada, Marie, Christina. I like your name. Gabanes. We will be having you again after uh, the year of the youth as we usher in the ang year of interrelation interrelation interreligious dialogue interreligious dialogue that is all of, also very important sa aton mga pamatan on bangod ang aton mga pamatan on i think are also faced with a uh, different ideologies and different uh, orientations and dialogue is important 
Thank you very much. Madamo gid nga salamat sa inyo pagbuylog si Elsa Subong diri sa oras sang managsabog sa buhi nga pulong. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Sa sadto nga panahon, may mga tao nga naghambal na nungod sang templo kung paano napunihan ini sing matahom nga mga bato kag sang mga dulot nga nahalad sa Dios. Si Jesus nagsiling, nanungod sining mga butang nga nakita ninyo. Magabot ang tion nga wala sing mabilin diri nga isa ka bato. nga nasampaw sa isa ang tanan pagagubon nagpamangkot sila manunudlo saan o bala mahanabo ini kag ano bala ang tanda nga madali na lang ini mahanabo si Jesus nagsiling magbantay kamo agud indi kamo pagpatalangon Kay madamo nga mga tao ang magaabot sa akon ngalan kag magasiling ako amusya kag ang tion nagabot na pero hindi kamo magsunod sa ila hindi kamo magkahadlok kung makabati kamo nga may mga inaway kag mga kinagubot ini nga mga butang matabo anay pero ini wala nagakahulugan nga ang katapusan malapit na Kag nagsiling pagid siya sa ila, ang isa ka pungsod, magapakigaway sa isa ka pungsod, ang isa ka ginharian, magasalakay sa isa ka ginharian, may magaabot ng mabaskog ng mga linog, mga gutom kag mga peste sa nagakalain-lain ng mga lugar, may makakulugmat ng mga butang kag dalag ko ng mga tanda halin sa langit. Pero sa wala pa initanan mahanabo, dakpo nila kamo kag hingabuton. Igatugyan kamo sa mga sinagoga agurukman kag paga bilang goon. Pagadalhon kamo sa tubang sa mga hari kag mga gobernador tungod sa akon ngalan. Ini mangin kahigayunan ninyo sa pagpanugid sang maayong balita. Kani magpamatod kamo sa wala pa magabot. Ang tion nga hindi kamo magpalibog kon paano ang inyo pagsabat tungod kay ako magahatag sa inyo sa mga pulong kag kaalam agud nga wala sang inyo mga kaaway ang sarang makalalis o kon makapamatok sang inyo ginasiling bisan ang inyo mga ginikanan mga kauturan mga paryente ka mga abyan magatugyan sa inyo kag ang iban sa inyo ipapatay nila Ang tanan magadumot sa inyo bangod sa akon kay wala sing bisan isa kabilog nga buhok sa inyo mga ulo ang madula Magpakaligon kamo kag maluwas ninyo ang inyo kaugalingon Mga utod amo ini ang binhi nga ginasabog sa oras sang manugsabog Mga auto, dyan kita subong sa katapusan nga bahin sa aton programa ang oras sa Manugsabog. Kagaanti sita magbulagay, aton pamalandungan ang Ibanghelyo subong Nobyembre 17 nga muman ang piyesta sang aton, as diocese sang haro, piyesta ni Santa Isabel de Ongria. Kagaanti yung kubos nga lagad si Father Elmo Montanio, siguro sa subong at ion, balik do naton ang kabuhi ni Santa Isabel. Madamo sa aton ang wala pa makakilala sining babayi nga ginas ginamit lang naton ilabinagid sa aton as diocese ang aton as diocese amo napahatag o ko na, na nabutang sa ngalan ni Saint Elizabeth the Hungary karon mga utod sa sininga tion luyag ko tanawon ninyo ang kabuhi 
ni Santa Isabel ti Ongria bilang pamalandong naton sa sini nga simana. Tagsa ka Nobyembre 17, ginasaulog sang bilog nga kalibutan ang piyesta ni Isabel sang Ungria. Isa kabalo nga babayi kagrelihiyosa sekular ni San Francisco de Asis. Manungbulig sa mga kubos kag mga nagakinahanglan. Si Santa Isabel na tao gikan sa panimalay ng hari Anon sa Ungria. Anak siya sa hari nga si Andres si Kadua, kag ni Reina Gertrudes. Apang ginpili niya ang pagkabuhi nga simple, paagi sa ordinaryo nga pagbiste kag pagkaon, kag iban pa nga mga ginawi katulad sa mga ordinaryo nga sakop sa iya ginharian. Hapat pa lamang sa katuig, suno sa tradisyon sa sadto nga panahon, ginpamalayihan na siya sa hari sa Thuringia, nga ipaasawa sa iya bata nga si Herman. Gani, ginbulag siya sa iya ginikanan kaginpapuyo sa kastilyo sa Thuringia sa pagtuon sa kinabatasan sa pamilya sa iya manginbana. Apang sa masubo nga palad, napatay si Herman nga palamanhon. Sa pagabot niya sa edad nga 14, Ginpaasawa siya kay Luis ng manghod ni Herman na nagaidad sing 21. Ginkasal sila kag nagtubo sa tunga nila ang duha ang tunay kaghimpit ng pagigugma. Ginbugayan sila sang Diyos sang tatlo kanak, duha kababayi kag isa kalalaki. Tungod sang maayo nga pagtudlo sang sulundan sang iya mga ginikanan nga San Rey Andres Kagertrudes, si Isabel nagtubo nga mapinangamuyoon, mapainuboson, masinulundon, kagmatinahuron sa iya mga ginikanan, labi na sa iya bana. Kung magsulod siya sa simbahan, ginawakas niya ang iya korona sa ulo, kaginabutang sa higad ng altar. Nagasiling siya, hindi ako takos nga magsuksok sining hari anon nga korona sa atubangan sang aton ginoo nga nagasuksok sang korona nga tunukon. May malumok siya nga tigipusoon para sa mga kubos, Labi nagid sa mga masakiton. Nagalibot siya sing masunson siya ginharian sa pagdala sing bulig sa mga kubos kag sa mga nagakinahanglan. Wala siya nagakahilak sa pagdala sa ila bisan pa ang malahalon nga mga gamit sang palasyo. Si Luis nga iya pinalangga nga bana nagasuportar man sa iya mga buhat nga kaluoy. Isa ka adlaw sa pag-abot ni Luis gikan sa pagpangayam Nasugata niya si Isabel nga nagasapnay sang binagtong nga napunan sa mga tinapay para sa mga kubos. Sa ginpamangkot niya siya kung ano ang iya dala, ginbuksa ni Isabel ang pinutos nga iya gindala. Nagkalahulog ang matahom nga mga rosas. Nahangpan ini ni Luis nga ang Diyos mismo na luyag sa mga ginahimo sang iya pinalangga nga asawa. Sang nagdamo nagid ang mga kubos nga nagkanto sa ila palasyo, Nagpabuhat si Isabel sa ospital kag mga asilo para sa mga nailo gikan sa pondo sa ginarian kag siya mismo ang nagatatap sa mga masakiton kag sa mga kabataan. Nagabot ang tion nga ang mga sakop kag mga kaupon ni Francisco de Asis nagabot sa Alemania nga nagapangita sing lugar nga ila pagapuyan. Kinbuligan sila ni Isabel kag ang isa sa ila katapo nga si Brother Conrad of Marburg Nangin iya espirituhanon nga direktor. Paagi sa laygay kagpagtoy-toy ni Brother Conrad, si Isabel nagtubo pagid sa iya kabuhi sa pagpangamuyo, pagpinitensya kagpagpanglimos. Sa masubong nga palad, sa ikanom nga tuig sang ila pag-asawahay, si Luis nagpasakop sa kursada nga ginorginasar sang emperador sang Alemania. Samtang nagahulat sila sa pagtulak pakadto sa Jerusalem, si Luis nalatnan sang balatian sang hilanat kag napatay sa Otranto, Italia. Ang bayaw ni Isabel nga uto ni Luis among nagbulus bilang hari kay magamay pa ang ila pata nga lalaki. Tungod sa kahisa kag sa kahangawa nga magasto ni Isabel ang hari anon nga manggad, kintabog si Isabel sang iya bayaw pagwa sa palasyo lakip ang tatlo niyang kabata. Tigay lusini iya nga ginsikway ang hari anon nga pagabutang kag ang tanan nga hari anon nga pagpangabuhi kag nagpili siya sa pagkabuhi sa isa kagamay nga balay sa Malborg. Nagpasakop siya sa orden sekular ni San Francisco de Asis 
bilang isa katersyaryo. Sa diin ang iya nabilin na tinuig sang iya kabuhi, iya gin kabuhi sa penitensya pangamuyo kagpagbulig sa mga kubos. Tungur sa kak- sa iya pag-alagad sa mga masakiton, si Isabel na latnan sa mataas ng ilanat, nagluya ang iya lawas kagsang ulihi na patay sa edad ng 24. Bangun sa pagbalangga kagpagpangabay sa madamo ng mga tao, kinkanunay siya apat lamang katuig pagkatapos sa iya pagkamatay. Madamo ng mga nagkakatalanhaga ng mga milagro ang nahatabo, ilabinagid ang pag-ayo sa mga madamo ng mga masakiton. Ang iya relikya upod ang iya bagol nga nabutangan sang bulawan na korona nga iya ginasuksok sa iya pagpangabuhi gintago sa kumbento sang Saint Elizabeth sa Vienna, Austria. Mga uto nakita naton ang kabuhi ni Santa Isabel de Hungria nga iya kabuhi amo ang counter witness sang aton gina expect nga matabo sa aton kabuhi para sa iya ang manggad kan become an obstacle nga nga ginhakos niya, that's why ginhakos niyang simple nga kabuhi para makaalagad siya sa iya isig katawo. Kabay pa ang aton paghigugma sa mga kubos, ang aton pag-alagad sa mga imol, magatulod, magatulod sa aton, nga hindi lamang tungod kay kita, may kwarta dira kita makaalagad. Hakso naton ang simple nga kabuhi so that we can give more para sa aton mga kauturan nga nagakinahanglan. Ini si Father Elmo Montanio, nagapaalam na sa inyo, kagpadayon gid nga nagapangamuyo, kag nagabilin sang bendisyon sa mahal nga Dios. Sa ngalan sang Amay, kasang Anak, kasang Espiritu Santo. Amen. May God bless us all. Salamat sa imo, O Dios nga Amay, nga nagtugas sa amon. Salamat sa imo, O Dios nga Anak, nga nagtubos sa amon. Salamat sa imo, O Espiritu Santo, sang imo pag-ubay at pagpasanto sa amo. Salamat, halandun niya Santisima Trinidad, sang mapuslanon, kag mabinungahon, nga kabuhi, nga imo ginhatag sa amo, karon nga adlaw, kag satanan nga adlaw, sang amon nga pagkabuhi. Karon umabot na ang oras sang amon pagpahuway sa imo mga kamot sa halangdon ng Santisima Trinidad amon ginatugyan ang amon lawas kagkalag kung may mga sala kami nga nahimo batok sa imo kabuhuton patawara kami ipadala ang imo anghel ng manugbalantay sa pagbantay sa amon sa amon maamuok nga katulugon tutod nga magbugtaw kami liwat sa pagdayaw sa imo kag sa pagpangabuhi sino sang imo santos nga kabubuton amen